presentaccia, la patria del buccellato. Iniziamo a fare il vicio Martorana, che lo interpreta in maniera magistrale. Abbiamo due generazioni insieme, Vincenzo di Cusa e il figlio Giuseppe. Vincenzo, qual è il segreto di questa grande tradizione del buccellato? Sono gli agrumi, sono le arance fatte fresche, poi tagliate a cubetti, fatte da un pochettino, poi tiro col zucchero, i fichi secchi, noci, mandorle. Cioè... Eh, quindi i profumi della Sicilia, sì. ci sono nel buccellato. Giuseppe, tu la tradizione oramai centenaria cammina e va avanti con la tua maestria. Cosa, cosa abbiamo, ecco, cosa abbiamo in questo impasto, in questo dolce impasto? Quanto vuol dire che a Casteldaccia il buccellato lo sanno fare tutti, perché come tradizione nel periodo natalizio ognuno faceva a casa propria i buccellati per spedirli alle famiglie o ai parenti lontani. Allora, intanto ci sono le gocce di cioccolato, nocciole, mandorle, ovviamente i fichi. Questo mi pare che sia con i fichi, ma la caratter c'è una caratteristica, un buccellato particolare che a Casteldaccia si fa. Qual è? Quello con la mandorla, eh, con le mandorla. Perciò uno dei grossi segreti del buccellato di Casteldaccia è quello prodotto con la mandorla. Mandorle tritate, un po' di zucchero e per addocciarle in più del melone bianco. Il melone bianco che poi è la forza novità, che fa sì, da collante, sì, no? Sì, sì, gli dà la dolcezza particolare che c'ha il buccellato di mandorla. E le forme sono di, di varie dimensioni, li possiamo fare a mezzalune, rotonde, e quando è pronto cosa ve ne hai messo sopra? La glassa o un velo di zucchero? C'è un velo di zucchero e c'è pure la glassa a parte, chi vuole la glassa gli mettiamo la glassa con del diavolino. Saverio San Catano, pasticcere del Bar Sicilia di Baglietti. A Milano non ci sono feste natalizie, se a tavola non c'è un panettone. In Sicilia è Natale solamente quando c'è il buccellato a tavola. Sì. Perché? Perché il buccellato è l'essenza della tradizione siciliana. Perché è fatta a base di frutta secca, picchi, mandorle, noci, pistacchi, tutte queste cose. Poi è inserito dentro un biscotto e mi passa la roba. Quindi possiamo dire che è l'essenza dei profumi e del sapore siciliano. del panificio La Spiga di Magheria. Ho imparato a preparare da, eh, da mio padre il buccellato. Lui è un mastro, mastro panettiere da tanti anni e quindi da lui ho visto proprio la produzione del buccellato in un modo molto artigianale. Parto proprio dall'ingrediente madre che sono praticamente i fichi. Fichi essiccati eh, delle nostre terre, le zuccate, eh, quindi l'uva sultanina, la, la zucca e la, la scorzetta d'arancia i frutti secchi come le noci, le mandorle, le nocciole, poi anche degli aromi eh, che sono per esempio la cannella, eh, un po' di cacao, amaro, eh, dell'aroma di arancia, eh, il miele e la marmellata, eh, cioccolato sia bianco che nero e alla fine quando il buccellato è già pronto si può decorare o con, sempre con la frutta candita o lo zucchero a velo a seconda eh, di quello che si sgradisce. Eh, questo è il buccellato appena fatto, ancora da infornare, sia nella forma eh, unica, quindi grande, eh, che nelle forme piccole. E qui, come vi dicevo, eh, siamo nel laboratorio senza glutine. La frolla eh, è ovviamente preparata con farina di riso, amido di mais e eh, eh, fecola di patate. A, questa, a queste farine vanno aggiunte le uova, il latte, quindi è un po' un composto che è eh, simile a quello delle dei prodotti, quello, quello glutinoso, eh, l'unica differenza sono appunto le farine. Gian Piero Pecoraro, titolare del forno Don Pietro, forno storico e più antico di Bagheria, dal 1862. Come si sposa questo forno tradizionale col buccellato, con un'altra tradizione della pasticceria e della forneria bagherese, ma direi anche siciliana? Torniamo tutti i giorni, due salate fresche, Beh, con un figo, e... ma senza di arancio, cioccolata, mandorle, ricetta e... fatta da noi. E incontra il favore più questo tradizionale o il buccellatino? Il tradizionale. Maurizio Valenti, dell'antico forno Valenti. Maurizio, tu rappresenti storia e tradizione della panificazione e non solo a Bagheria, da cinque generazioni. Quindi oltre il segreto della panificazione, perché non dirlo, dello striccione bianco, 
rappresenti anche la tradizione, la preparazione di muccellato tradizionale. Quale ricetta segreta ti è, è stata consegnata? Il segreto e il valore aggiunto del nostro muccellato sta negli ingredienti, nel preparato, nel, nella faccicura. Tutti gli ingredienti vengono preparati da noi, oltre alla ricetta tradizionale, noi prepariamo tutto al crudo. Questa preparazione tutto al crudo fa sì che si esaltano tutti gli ingredienti e i sapori del D'altronde nel muccellato abbiamo le fragranze, gli odori e i profumi dei prodotti siciliani, è il prodotto per eccellenza siciliano, no? Cosa troviamo? Diciamo è il prodotto tipico per, per eccellenza siciliano. Uh, abbiamo noci, mandorle, eh, uva sultanina, e dopo abbiamo una frutta di mandolata e ciò che altro. E da nuovo dici, le ditte merdici. Che oltre ad essere un grande interprete della tradizione della panificazione a bagheria e della produzione del stringione bianco, porti avanti anche da diverse generazioni la produzione del dolce tipico, non solo bagherese ma anche siciliano, che non manca nessuna tappa. Qual è il segreto? Vediamo qua che ci sono tante tante. Eh. Partiamo da figli locali, eh. produzione dei produttori locali, si prepara la figura essiccata, poi va cotta con lo zucchero e con l'aggiunta di mele con aggiunta di cioccolata a gocce, aggiunta di noci e uvetta sultanina sempre locale, nocciole no, e mandorle, noce di arancia, e succo di mezza arancia. Ci riporta gli odori, i profumi e i sapori della Sicilia. Tutto quello che è siciliano è nostrano. Non poteva mancare la gruma. Allora, Andiamo tutto per renderlo ancora più morbido. E Taro, quali sono i prodotti più venduti? Quello classico a corona o il buccellatino? Il buccellatino piccolo lo mangia giunto, perché il coltello lo mangia ovunque e lo mangia giunto. Quello a corona è più da tavola. Tu prepari solo quello tradizionale o anche tutto variegato? Tutto. Si devono mangiare tutti. Per i più golosi facciamo pure quelli con la frolla al cacao e l'interno al pistacchio. Comunque dico, abbiamo una, una mezza varietà di, di puccellati, provare per credere. Mm. 